ওকে ক্লাসের শুরুতেই আমি স্বাগত জানাচ্ছি অনার্স প্রথম বর্ষে তোমরা যারা ভর্তি হয়েছো আই মিন ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট অ্যাকাউন্টিং ফাইন্যান্স এবং মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টে বিশেষত ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে তোমাদের সকলের একটি কমন সাবজেক্ট হলো প্রিন্সিপালস অফ অ্যাকাউন্টিং বা হিসাব বিজ্ঞানী নীতিমালা তোমরা জানো তোমাদের এটি একটি ম্যাথমেটিক্যাল সাবজেক্ট ফার্স্ট ইয়ারের একটি ম্যাথমেটিক্যাল সাবজেক্ট যেটি হলো প্রিন্সিপালস অফ অ্যাকাউন্টিং বাট সেকেন্ড ইয়ার বা থার্ড ইয়ারে তোমরা যখন যাবে বা ফোর্থ ইয়ারে তখন প্রত্যেকটা ইয়ারে দুইটা তিনটা করে ম্যাথমেটিক্যাল সাবজেক্ট তোমাদের আসবে তোমরা যেটি করতে পারো সেটি হলো বাসায় বসে যদি ম্যাথ গুলো সলভ করতে চাও তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারো আমি সকল ইয়ারে ধারাবাহিক ভাবে আমরা ক্লাস নিচ্ছি নিশ্চয় তোমরা প্লে লিস্টে যেয়ে দেখে নিতে পারবে যাই আমি বেশি কথা বলবো না আমাদের আজকে যে টাইটেল আমি গতদিন তোমাদের অবশ্যই ক্যালকুলেশনের এক নাম্বার ক্লাসটি নিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম অবশ্যই ক্যালকুলেশন বা ডেপ্রিসিয়েশন ক্যালকুলেশন মূলত ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে যে প্রশ্ন হয় তা পাঁচটি পদ্ধতিতে আমাদেরকে ক্যালকুলেট করতে বলা হয় ক্লাস ওয়ানে আমি দুটি পদ্ধতি তোমাদেরকে দেখিয়েছি এখন আবার আজকে তোমাদেরকে সেম অঙ্কটি ক্যালকুলেশন করে দিচ্ছি অন্য দুটি পদ্ধতি ব্যবহার করে পদ্ধতি দুটো আগে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি দেখো একটি হলো রিডিউসিং বা ডিক্লাইনিং ব্যালেন্স মেথড ব্যবহার করতে হবে বাংলা হলো ক্রমরাশমান যে পদ্ধতি আর একটি হলো ডিক্লাইনিং ব্যালেন্স মেথড ইউজ করব বাট ইউজিং ডাবল দা স্ট্রেট লাইন রেড অর্থাৎ স্মরণরৈখিক পদ্ধতিতে অবসয়ের যে হার সেই হারকে দ্বিগুণ করে ডিক্লাইনিং ব্যালেন্স মেথডে অবসয় ক্যালকুলেশন করে দেখাতে হবে সহজ ব্যাখ্যা হলো স্মরণরৈখিক পদ্ধতিতে স্ট্রেট লাইন মেথডে যদি অবসয়ের হার টেন পার্সেন্টেজ হয় তাহলে ডাবল করলে টোয়েন্টি হবে সেই টোয়েন্টি পার্সেন্টেজ অবসয়ের হার ধরে ডিক্লাইনিং ব্যালেন্স মেথডে অবসয় ক্যালকুলেশন করে দেখাতে হবে ওকে সো আমি গতদিন যে অঙ্কটা করেছিলাম সেম অঙ্ক আজকে এই দুটি পদ্ধতিতে ক্যালকুলেশন করে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি प्रत्याशित आयुषकाल जीवनकाल दस बच्चों and estimated salvage value is taka 5000 ebong bhagnaboshesh mullo thakbe 5000 taka and the rate of depreciation is 10 percentage <coughs> remember <coughs> shorol rekhik poddhotite obosoyer har sadharonoto proshno ullekh kora thakbe na amra calculation kore amaderke ber kore nite hobe but amra nischito thakbo jodi shudhu reducing balance method e kono proshno korte amader porikkhay proshno kore nischoy ekti obosoyer har proshno ullekh kora thakbe যদি না থাকে অনেকে প্রশ্ন করে তাহলে কি করবে তাহলে যেটি করতে হবে সরল রেখিক পদ্ধতিতে যেভাবে অবসর হার বের করেছি একই ভাবে আমরা অবসর হারটা বের করে নিতে পারবো এই যে এভাবে দেখো রেট অফ ডেপ্রিসিয়েশন একশো ভাগ এক্সপেক্টেড ইউজফুল লাইফ অফ অ্যাসেট অর্থাৎ একটি মেশিন বা একটি স্থায়ী সম্পত্তির প্রত্যাশিত জীবনকাল দিয়ে একশোকে সেটি ভাগ করলে আমরা পার্সেন্টেজটা পেয়ে যাচ্ছি ওকে আসো আজকে যে পদ্ধতিতে অঙ্ক করব প্রথম ওই তোমাদের বলে নিচ্ছে আমি রিডিউসিং ব্যালেন্স মেথডে অবশ্যই ক্যালকুলেশন করলে এখানে কিন্তু ওয়ার্কিং করে নিতে হবে শুরুতেই গত ক্লাসে আমি বলেছিলাম স্ট্রেট লাইন মেথড এবং সাম অব দা ইয়ার ডিজিট মেথডে অবশ্যই ক্যালকুলেশন করলে তোমাদেরকে অবশ্যই ধার্য করতে হবে অবশ্যই যোগ্য মূল্যের উপরে অর্থাৎ ক্রয় মূল্য থেকে স্যালভেজ ভ্যালুটা মাইনাস করে নিতে হবে বাট আজকে আমি তোমাদেরকে বলতে চাচ্ছি রিডিউসিং ব্যালেন্স মেথডে অবশ্যই ধার্য করতে হলে কস্ট প্রাইস এর উপরে অবস্থায় ধার্য করতে হবে এক্ষেত্রে ভগ্নাবশেষ মূল্যটা মাইনাস করা যাবে না কাজেই প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল বা জীবনকালটাও গুরুত্বপূর্ণ নয় এই অঙ্কের জন্য এবং ভগ্নাবশেষ মূল্যটাও আমাদের জন্য মেজর ফ্যাক্টর না বিকজ আমাদেরকে এই পদ্ধতিতে অবস্থায় ধার্য করতে হবে সর্বদাই কস্ট প্রাইস বা ক্রয় মূল্যের উপরে ওকে সো তাহলে বোঝা গেল সরল রিডিউসিং ব্যালেন্স মেথডে অবস্থায় ধার্য করতে হবে একটি মেশিনের হিস্টোরিক্যাল কস্ট প্রাইস বা ঐতিহাসিক ক্রয় মূল্য যেটি প্রশ্ন উল্লেখ থাকবে তার উপরে যেমনটা এই প্রশ্নকর্তা বলছে এই মেশিনটা ক্রয় করা হয়েছিল এক লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার টাকার উপরে কত বছরের অবস্থায় ধার্য করতে বলছে ক্যালকুলেট ডেপ্রিসিয়েশন ফর ফার্স্ট থ্রি ইয়ার্স প্রথম তিন বছরের জন্য আমরা অবস্থায় ধার্য করব সো আমি অঙ্কটা করে রেখেছি তোমাদেরকে একটু বোঝানোর চেষ্টা করি তাহলে ওয়ার্কিং এর শুরুতে যদি কেউ হোয়াইট বোর্ডে ওয়ার্কিংটা দেখিয়ে দিতে চাই তাহলে সে এভাবে দেখাতে পারে ওয়ার্কিংস লিখে শুরুতে দেখিয়ে দিবে যে রিডিউসিং ব্যালেন্স মেথডে অবসায় ধার্য করতে হবে কস্ট প্রাইস এর উপরে সো এখানে লিখে নিতে পারে সে গিভেন দ্যাট 
क्योंकुलेशन रेखे कि क्योंकुलेशन करते मेन क्रयी धार्ज कर ले प्रथम बच्चों निर्धारित बुक भूते कलम कस्ट प्राइस मेन दाम एक लक्ष पंचान हजार टाइम धार्ज कर दाम थका उचित एक लक्ष पंचान हजार माइनस सम्पत्तर पुंजीभूत अवसर प्रथम बस पंद्रह तेर हजार नशो पंचाश टा दाम थका उचित एक लक्ष पचिस हजार पांच टाइम बहिमूल्य ओके प्रश्न करते हैं रिडिंग
ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে গত বছর দেখা গেছে রিডিউসিং ব্যালেন্স মেথডে পড়েনি কিন্তু পড়েছে এই পদ্ধতিতে দেখো এই ডিমিনিশিং ব্যালেন্স মেথড বাট ইউজিং ডাবল স্টেট লাইন রেট ব্যাখ্যাটা হলো এটাও ক্রমরসমান যে পদ্ধতিতেই অবসায় ধার্য করো কিন্তু অবসায়ের হাটটাকে দ্বিগুণ করতে হবে কার দ্বিগুণ ইউজিং ডাবল স্ট্রেট লাইন রেট অর্থাৎ সরল রেখিক পদ্ধতিতে যে অবসায়ের হার খুঁজে পেয়েছ তার দ্বিগুণ করতে হবে আই মিন সরল রেখিক পদ্ধতিতে অবসায়ের হার যদি টেন পার্সেন্টেজ হয় তাহলে ক্রমরসমান যে পদ্ধতিতে অবসায়ের হার হবে টোয়েন্টি পার্সেন্টেজ ঠিক তার ডাবল আশা করি বুঝতে পারছো এখন যদি পরীক্ষার হলে যে হঠাৎ করে দেখো প্রশ্নটা এভাবে পড়লো ক্যালকুলেট ডিপ্রিসিয়েশন বা ইউজিং ডিমিনিশিং ব্যালেন্স মেথড ইউজিং ট্রিপল স্টেট লাইন রেট স্টেট লাইন রেটটাকে ট্রিপল করে মানে তিন গুণ করতে বলা হলো তাহলে দশের জায়গায় তখন পার্সেন্টেজটা হতো তিরিশ পার্সেন্টেজ আমি আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো দেখো নিয়ম কিন্তু অ্যাজ ইউজুয়াল সো ডিমিনিশিং ব্যালেন্স মেথড মানেই অবসায় ধার্য করতে হবে ক্রয় মূল্যের উপরে হিস্টোরিক্যাল কস্ট প্রাইস ঐতিহাসিক ক্রয় মূল্যের উপরে যে দামি মেশিনটা আমরা ক্রয় করেছি এক লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার টাকার বিশ পার্সেন্টেজ করলে প্রথম বছর অবসায় হয়েছে একত্রিশ হাজার টাকা অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন বা পুঞ্জীভূত অবসায় প্রথম বছরের জন্য একত্রিশ হাজার বোক ভ্যালু মানে বহি মূল্য এক লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার টাকার মেশিন এক বছর ব্যবহার করে যদি একত্রিশ হাজার টাকা ড্যামেজ হয়ে যায় তাহলে এটা দাম থাকবে এক লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার মাইনাস একত্রিশ হাজার অর্থাৎ এক লক্ষ চব্বিশ হাজার টাকা ঠিক আগেরটার মতো আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পারছো এবং দ্বিতীয় বছর আমি যখন অবসায় ধার্য করব একই নিয়ম ওই এক লক্ষ চব্বিশ হাজার টাকার উপরে অবসায় ধার্য করতে হবে বিশ পার্সেন্ট করবে এটা পাবে পঞ্জীভূত অবসায় প্রথম বছরের একত্রিশ হাজার দ্বিতীয় বছরে চব্বিশ হাজার আটশো দুটো যোগ করলে পঞ্চান্ন হাজার আটশো টাকা নিরানব্বই হাজার দুশো টাকা আমরা কোথায় পেলাম বছরের শুরুতে যে মেশিনটার দাম ছিল এক লক্ষ চব্বিশ হাজার এক বছর এই বছর ব্যবহার করে অবসায় হয়েছে চব্বিশ হাজার আটশো এটা থেকে এটা মাইনাস করলে দেখো পেয়ে যাচ্ছে নিরানব্বই হাজার দুশো টাকা যে টাকাকে ব্যবহার করে আমরা তৃতীয় বছর অবসায় ক্যালকুলেশন করেছি আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো যদি কেউ বুঝতে না পারো তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে এবং আমি নেক্সট ক্লাসে তোমাদের জন্য যেটি রেখেছি সেটি হলো আমরা তোমাদেরকে নেক্সট ক্লাসে হলো ইউনিটি অফ অ্যাক্টিভিটি মেথড ব্যবহার করে অবশ্যই ক্যালকুলেশনটা দেখাচ্ছি ওকে সো দিস ইজ অল ফর টুডে আমি কিন্তু আগেই বলে নিয়েছি যে আমি শুধু অনার্স ফার্স্ট ইয়ার আই মিন বিবিএ ফার্স্ট ইয়ার না বিবিএ সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ার মাস্টার্স যত ম্যাথমেটিক্যাল সাবজেক্ট আছে সবগুলো কিন্তু তোমাদেরকে ইউটিউবে ক্লাস নিয়ে আপলোডেড করে দিচ্ছি সো আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখলে আশা করি তোমরা অবশ্যই বেনিফিটেড হবে ওকে সো দিস ইজ অল ফর টুডে থ্যাংক ইউ এভরিবডি